大家好，欢迎来到美食菜味。电线插头根部断裂怎么办？今天教你这样处理，立马有想新的一样耐用。电线我们每天都在使用，最常见的就是电线插头根部绝缘皮老化断裂了，有些质量差一点的也容易坏，像家里的电饭锅、电热水壶、电风扇等家用电器，我们每天都要使用。如果坏了不及时修理，那么里面的电线就容易发生短路，烧坏电器，甚至产生火灾和发生触电事故，所以一定要重视。那么应该怎么样来修复它们呢？下面就跟大家仔细的讲解一遍。如果电线皮烂了的话，一定要先用绝缘胶布袋包裹起来，不过不能直接包，我们要做一些预处理。首先用剪子将老化了的电线皮剪开一点，两手把它扯开一些，然后用一段绝缘胶布将两块皮反方向贴在上面，这样方便后面的操作。这种老化断开的电线皮，处理时一定要将电线里面的两根线包起来，让两根线保持隔离状态。避免短路发生意外。包好之后，后面也是重点哦。我们不要想着直接在外面包上胶带就完事了。这一种胶带只是起到了隔离的作用，却不能受力。那么我们在使用的过程中，如果向外拉，还是很容易发生断裂的。如果收纳电线时没有注意到，反方向发生扭曲。这里面的两根电线还是很容易就缠绕在一起，还是很容易发生折断或者是短路。方法非常的简单，首先我们准备两根扎带，然后将两根扎带分别扎在破损的电线两头，注意把一头扎带扎紧，这边先拉紧。然后我们再把另外一边也绑上，把刚刚的那根拉过来，固定在这一根的里面。再将扎带扎紧实，现在剪掉多余的部分，这样就完成了。这个扎带起到了一个固定和受力的作用，不管是向外拉还是左右扭曲，扎带都可以保护到里面的电线。最后，我们在最外边包裹上胶带就可以了。像电吹风一般都是洗完头、洗完澡之后用的，为了防水，我们尽量多裹两层。现在插头就可以正常的使用啦，安全性也更高了，不用再担心断裂或者是短路了，是不是很棒呢？方法二，修复充电器插头断裂。现在人人都离不开电子设备，最主要的就是手机。手机重度用户一天充几次电都是常事。充电自然就离不开数据线，那都避免不了一个问题，就是用到了一年半年，接口处就断了。造成接口处折断的主要原因就是使用频繁，外出携带各种缠绕折叠，数据线就一直处在两端弯曲受力的状态，时间久了就会损坏。原装的几十块钱一根，这坏了还是挺肉疼的。下面就跟大家分享修复的方法，再用个两三年也没有问题哦。修复的方法非常简单，圆珠笔大家都知道，之所以能够伸缩，全靠里面的弹簧。那如果墨水用完了，弹簧也就用不到了，我们只要取出里面的弹簧就行。我们把这个小弹簧慢慢的旋转到线上面。
，就是这个样子，慢慢的绕上去。这样电线就不容易折断了。我们可以任意的弯曲，有条件的话还可以在上面涂上一层热熔胶，一点点均匀的涂抹上。热熔胶涂上一层干了以后，这里就恢复如新了。现在不用再担心断裂了，和新的一样结实。上面的修复小技巧你学会了吗？细心动手能力强的朋友，做出来的效果肯定比我好，不仅美观而且实用呢。好了，今天的视频内容就分享完了，您学会了吗？如果我的视频对您有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦。希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。每天也都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟！感谢您的支持，我是瑶瑶，我们下期再见啦！